Folks, do you have any idea what this bomb is doing? Which was heavily president. You would have been much later, Joe. Mr. President. Mr. President. You're talking about. We got a lot to unpack here, gentlemen. We got a lot of time, so <laughs> uh, on health care, and then we'll come back to Roe v. Wade. All right. Yeah, we got a lot to unpack over here. Uh, hi, guys. Welcome back to Link Story. Last Wednesday in Vietnam time was the first presidential debate in 2020 between the two candidates, Donald Trump and Joe Biden. And oh boy, it was a mess. You were a senator. And You're the, the worst way, you president vice... America has ever had. Hey, hey. It was so terrible. It was good. Good comedy it is. Just listen to what George Stephanopoulos said at the end of the debate. As somebody who's watched presidential debates for 40 years, as somebody who's moderated presidential debates, as someone who's prepared candidates for presidential debates, as someone who's covered presidential debates, that was the worst presidential debate I have ever seen. <laughs> Yeah, it was the worst presidential debate I've ever seen, too. This sentiment was kind of shared among many. The debate host was Chris Wallace, một presenter của kênh Fox News, vốn là một kênh thiên hữu thường đưa những cái tin mà có lợi cho vị tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, ngay cả vị host này, ông Wallace cũng không thể nào chịu được những cái hành vi mà có thể cho là thiếu chuyên nghiệp của vị tổng thống Donald Trump. Theo trong suốt một tiếng rưỡi của các cuộc tranh biện thì mình thấy rằng là ông Donald Trump liên tục cắt lời đối thủ của mình là ông Joe Biden cũng như là ngắt lời luôn cả cái người điều hành cuộc tranh biện. It was just... It was entertaining. Yeah. Over uh, the last four years you have promised to repeal and replace Obamacare but you have never in these four years come up with a plan, a comprehensive plan yes, to replace Obamacare. Of course I have. Well, I'll I give got you rid of the I'm individual gonna, when I finish, I'm going to give you an Excuse opportunity. Me, I, President, I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer. Uh, your first of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. <laughs> I'm not surprised. Let me just tell you something. That <laughs> what the hell was that? Wallace was simply asking a question. Mà thực tế là ông Wallace có lý. Đó là kể từ khi lên tranh cử thì ông Donald Trump liên tục nói rằng là ông sẽ tìm cách hủy bỏ Obamacare vì cho rằng là nó quá đắt đỏ với người dân Hoa Kỳ. Thế thì ông Wallace hỏi một câu là vậy thì ông có một cái chương trình bảo hiểm nào khác, chương trình chăm sóc sức khỏe nào khác có thể thay thế được Obamacare không? Và ông Trump nói rằng là tôi hủy bỏ cái individual mandate, tức là cái mức phí phạt cho những người có khả năng mua bảo hiểm mà là không mua. Nhưng mà cái việc hủy bỏ một phần nhỏ trong cái chương trình đó đâu có nghĩa rằng là thay thế cả chương trình đó đâu đúng không? Hiện tại là có khoảng 23 triệu người dân Hoa Kỳ đang được bảo hiểm bởi cái chương trình Obamacare này. Nếu như ông tính bỏ Obamacare thì 23 triệu người kia sẽ làm gì nếu như ông không có chương trình thay thế? Đây là một câu hỏi rất chính đáng nhưng mà đáng tiếc là câu trả lời lại không thỏa đáng một chút nào. Tất nhiên là phía ông Trump và phía đảng Cộng hòa đã đưa ra rất là nhiều dự thảo luật và chính sách để thay thế Obamacare. Ví dụ như là American Health Care Act is failed, Better Care Reconciliation Act failed, Obamacare Repeal Reconciliation Act also failed, and the latest one Health Care Freedom Act failed and they all failed to pass in the Senate in the Republican dominant Senate that's mean that even the Republicans have to agree that there's no other better health care plans that can replace Obamacare that's why they couldn't pass it even though they have the majority in the Senate but giờ khi đến lượt Joe Biden nói thì I, we, well, Chris, we want to get rid of it. I understand it sir but I have to I have to give better. you roughly yeah. equal time Good. please let the vice president talk Good. He has no plan for health care. Of course we do. Sends, Please. He sends out. Few moments later. The radical question, left. Will you who shut is up, on, man? Listen, who is on your list? <laughs> Oops. This guy. If Trump's slogan is make America great again, I think after this debate, Joe Biden should have changed his slogan into make Trump shut up again. This guy paid well, a total of $750 in taxes. Sir, Any sir, wait, wait, no. Sir, it's just two minutes. Yeah, I understand. You've to agreed the to the two minutes, so please let him have it. Do I get my time? I know that you pay a lot of other taxes, but I'm asking you the specific question. Is it true that you paid $750 in federal income taxes each of those two years? I paid millions of dollars in taxes, millions of dollars of income tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. He passed a tax bill 
that gave us all these privileges for depreciation, uh, tax credits, which, by the way, was given to me by the Obama administration, if you can believe that. Đúng là nước Mỹ đang có nhiều lỗ hổng về việc đánh thuế mà nhiều nhà tài phiệt đang lợi dụng. Mà ở đây là ông Trump thừa nhận là ông lợi dụng cái lỗ hổng đó. Có một cái gọi là tax credit hay còn dịch ra gọi là tín thuế, điểm tín thuế đi. Khi mà anh đóng góp từ thiện hay là anh mở các doanh nghiệp tạo ra công an việc làm thì anh thường được hưởng các điểm tín thuế giúp anh giảm phần trăm thuế hoặc thậm chí là miễn thuế luôn. Đó là lý do vì sao mà rất là nhiều nhà triệu phú thực ra họ đóng khá là ít thuế bởi vì họ có những cách như thế này để họ có thể tránh phải đóng nhiều thuế. 2017 thì ông Trump có ra cái thông qua cái đạo luật là Tax Cuts Act thì nó cắt giảm thuế cho gần như là mọi tầng lớp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì nó lại không giải quyết cái vấn đề này mà thậm chí là nó giảm thuế của cả người giàu nữa. Như phân tích của một số nhà chính sách thì cái chương trình tax cuts này của ông Trump thực ra là khiến cái giới tài phiệt trở nên giàu có lên rất là nhiều. Trong khi đó thì cái lượng thuế cắt giảm cho những người thu nhập trung bình đến thu, thu nhập thấp thì gần như là không tăng đáng kể. Look, the tax code that put him in a position that he pays less tax than a school teacher is because of him take he says he's smart because he can take advantage of the tax code. I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And under my proposal, we're going to make sure that every penny of that has to be made by a company. But, but respectfully, sir, I'm talking about taxes, not spending. Oh, well, uh, by the way, I'm going to eliminate a significant number of the tax. I'm going to make the 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 corporate tax 28%. It shouldn't be 21%. You have 19 company, 91 companies, federal, I mean, in the Fortune 500 who don't pay a single penny in tax making billions of dollars. Nhưng mà rõ ràng các bạn có thể thấy là không thể phủ nhận là cái chiến lược chặn học đối phương của ông Trump là cũng đã đem lại hiệu quả bởi vì Biden có vẻ là dễ bị mất tập trung rồi cũng có vài khoảnh khắc lắp bắp trông khá là không tự tin. Nhưng mà mình nghĩ là cũng có thể do là tật nói lắp của ông ta từ bé mà nhiều người không biết. You do it because you were vice president with Obama. Because you in fact passed that. Biden đang nói đến việc ông sẽ cắt bỏ chương trình tax cuts của ông Trump để nâng cái mức thuế đối với các tập đoàn doanh nghiệp mà tài phiệt giống như trong nhóm Fortune 500 từ 21% đến 28%, tức là quay lại cái mức thuế dưới thời của Obama mà thôi. Nhưng mà sau đó Trump lại hỏi là San không làm thế khi anh làm khi anh còn là phó tổng thống của Obama đi I mean like Cái mức thuế 21% này là do Trump gây ra Và bây giờ Biden đang đề nghị là khi ông ấy lên làm tổng thống thì ông sẽ nâng nó lên What the fuck is he talking about? It's you who create the problem How can someone fix it? Even before you create the problem Is it like a tenet plot? Like Biden somehow can like travel back in time Walking backwards and stop Trump from lowering tax down to 21%, is that what it is? Anyway, Wallace cũng có rất là nhiều câu hỏi hay và thú vị và khá là thách thức đối với cả hai ứng cử viên tổng thống này. In Obama's, you talk about the economy booming, it turns out that in Obama's final three years as president, more jobs were created, a million and a half more jobs than in the first three years of your presidency. Right. There has been a dramatic increase in homicides in America this summer particularly, and you often blame that on Democratic mayors and Democratic governors, but in fact there have been equivalent spikes in Republican-led cities like Tulsa and Fort Worth. So the question is, is this really a party issue? Right. You have repeatedly We criticized the the vice president for not specifically calling out Antifa and other left-wing right. extremist groups. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups sure. and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Okay, Antifa là viết tắt của anti-fascism action có nghĩa là hành động chống chủ nghĩa phát xít. Cái nhóm này thường được xem là một nhóm cực tả ủng hộ Biden. Trong khi đó thì white supremacist, uh, tức là nhóm những người theo chủ nghĩa da trắng thực đẳng, thì thường được xem là những người của bên cực hữu ủng hộ ông Donald Trump. Ông Wallace đang hỏi rằng là liệu ông Trump có đang thẳng tay mạnh mẽ công khai lên tiếng chỉ trích và lên án các nhóm theo chủ nghĩa thực đẳng này không? Bởi vì Biden đã lên án Antifa rồi. Well, can he say it? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say, say it. it. Say it. Do you want to call them 
What do you want to call them? Give me a name. Give me a white name. White supremacists and white right like supremacists. Me to white proud supremacists boys. and right proud, proud boys. boys. Stand back and stand by. But I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa. You didn't say it. He didn't say it. He still couldn't call them out. Antifa is an idea, not an organization. Oh, you got it. Not militia. That's what oh, his no, an idea. FBI, his okay. FBI director Gentlemen, said. Well, we're then gonna, you know what? No, 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 no. We're, done, we're done, sir. That's the end of the segment. We're, mo money. we're moving on. He didn't take that. Well, Vice so, President, but, but, no. Can I be honest? It's a very important Try to be honest. No, I, I should have. Oh no, I, I, the answer to the question is no. I hate to raise my voice, but I see it seems to be. We're going to go to the next segment. In that segment, you each are going to have two uninterrupted moments. In those two interrupted minutes, Mr. President, you can say anything you want, but country would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I, I'm appealing to you, sir, to do that. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting well, than that's all right, has. but he does plenty. No, he less does. than you have. Let's please continue on. Oh, my God. This is a show. It's sound like daddy it was bad too what was he punished no you did it you started first he said exactly like this well frankly you've been doing more in a well, that's all right but he does plenty well less than <laughs> sir less than, plenty. no he less does. than you have let's please continue on let's please continue on discredited did there was a report 183,000 a, a month with, with, with no experience in energy Mi Mr. Look, President, no my son did nothing wrong at Burisma. I think he did. Mr. President, the only guy that let him answer. He doesn't want to let me answer because he knows I have the truth. Okay, I think you can start see some of Trump's tactics at a debate. First, constant interrupting. Second, giving a random string information that can't be fact-checked immediately. The mayor of Moscow's wife gave your son three and a half million dollars. What did he true. do to deserve it? And third, just denying straight facts. You know, his own former spokesperson said, you know, riots and chaos and violence help his cause. That's what this is all about. I don't know who said that. Kellyanne Conway. I don't think she said that. She said that. And four, when it's his turn to answer, he would give a really vague or like general answers do you believe about the science of climate change and what will you do in the next four years to confront it? I want crystal clean water and air. I want beautiful clean air. We have now the lowest carbon. If you look at our numbers right now, we are doing phenomenally. As far as the fires are concerned, you need forest management in addition to everything else. Better management? What are you talking about? Cụ thể là gì? Sau đó ông chỉ than phiền thêm về vấn đề là năm nào California cũng cháy. Nhưng mà ông ta quên mất một điều rằng là chính vì biến đổi khí hậu và chính vì nóng lên toàn cầu đã khiến cho cái khu vực mà dễ bị ảnh hưởng bởi cháy rừng của California tăng lên 10 lần trong vòng 40 năm qua. Và trong khi đó thì mình thấy là Joe Biden có những cái chính sách cụ thể hơn Ít ra là Chris Wallace còn có thể có cái gì đó để nhìn vào Soi xét, nghiên cứu, mổ xẻ và để chỉ trích Just watch this Propose 2 trillion dollars in green jobs You talk about not abolishing but new limits on fracking Ending the use of fossil fuels to generate electricity by 2035 And zero net emission of greenhouse gases by 2050 the president says a lot of these things would tank the economy and cost millions of jobs. Biden đề nghị ra những cái chính sách để đối phó với nơi vấn đề biến đổi khí hậu và chuyển từ việc khai thác năng lượng hóa thạch sang sử dụng khai thác năng lượng sạch thì nó cũng khiến rất là rất là nhiều người mất nhiều công việc làm, chi phí để thực hiện cái chính sách rất là đắt đỏ. Vậy thì ông sẽ làm điều đó như thế nào? When, when our, during our administration the Recovery Act, I was able to I was in charge able to bring down the cost of renewable energy to cheaper than or as cheap as coal and gas and oil. We're going to put 500,000 charging stations and all of the highways that we're going to be building in the future. Not only not costing people jobs, creating jobs by having a new infrastructure that in fact is green. And the first thing I will do, I will rejoin the Paris Accord. Và giờ thì bạn sẽ được thấy cái tactic thứ năm của ông Trump. When he couldn't attack his opponent, he just changed the topic immediately. The Green New Deal is a hundred trillion dollars. That is not, not my plan. That's the Green uh, well, New you want to Deal rebuild every is building. not my plan. I want to rebuild right. every building. If you knew anything to, about, wait, if he knew anything about, he made about, a statement about the military. He said in this segment, he called Mr. the military Mr. Vice President, stupid bastards. I, See, just a moment ago, they were talking about climate change and Green New Deal, and then suddenly Trump jumped into some statement made by Joe Biden about the military. What? Stop. I would never say I would that. Play it. Stop. Play it. Go ahead, 
Mr. Vice take, President, uh, answered his his final question. The final question is, I can't remember which of all his rantings. Was <laughs> I'm, having a little trouble, I'm having a little trouble myself. But. <laughs> Me too. I couldn't even remember what he asked. Oh, my God. It's going to be a huge increase in mail-in balloting that we are not going to know on election night who the winner is, that it could be days, it could be weeks. It could be months. Un Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest, and will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified? President Trump, I'm you go first. I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully. As you know, today there was a big problem. In Philadelphia, they went in to watch. They were called poll watchers. They were thrown out. They weren't allowed to watch. It was a yes, no question. Just say yes or no. Will you try to control and calm down your radical supporters? And about the incident he mentioned in Pennsylvania, the state allows campaigns and parties uh, to appoint poll watchers, tức là những người giám sát quy trình bầu cử để đảm bảo sự minh bạch vào ngày bầu cử, tức là ngày 3 tháng 11. Uh, nhưng mà kể từ tuần này thì Philadelphia thì họ đã mở văn phòng vệ tinh gọi, gọi là satellite office. À, cho cái hình thức bỏ phiếu sớm nhưng mà bỏ hình thức theo kiểu là mail voting chứ không phải là voting in person Cho nên là thành phố này họ nói rằng là họ không có quy định cho cái satellite office cho nên họ không có cử người giám sát bầu cử Và một phần cũng là để đảm bảo an toàn cho mùa dịch Covid And, and it wasn't they, it was a woman Một người phụ nữ đến chạm bầu cử vệ tinh hôm 29 tháng 9 nhưng mà đã bị từ chối bởi vì bà ta không cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh rằng là mình là người được đảng cộng hòa cử đi để giám sát bầu cử. So. President Biden, final question for you: Will you urge your supporters to stay calm and will you pledge not to declare victory until the election is independently certified? Yes. See, it was this simple for Joe Biden. Once the winner is declared, after all the all the ballots are counted, that'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's, if it's not me, I'll support the outcome. So I'll be a president for Democrats and Republicans. We you say that's the end of this? This is the end of this debate? Ballot count. We're going to leave it there. Oh uh, to be continued as in more debates as we go on. I feel bad for Chris Wallace. Yes. Like I said before, both Trump and Biden don't seem like appealing choices to me and I think to a lot of Americans too. But after tonight, I think the choice is pretty clear. Trump couldn't convince me at all. I mean, he couldn't show that he actually have detailed plans regarding health care and climate change. And on race issue, he couldn't even condemn white supremacists. On top of that, instead of showing that he actually has better ideas, better plans, better policies for America, most of what he did was just interrupting and attacking Biden. Nếu mà mọi người không biết chứ thật ra là ở Mỹ cái việc mà nhảy vào họng của người khác là một việc được cho là vô cùng bất lịch sự. Nếu mà vừa ngắt lời người khác, vừa lớn tiếng, vừa nói lãm nhảm vì cho rằng là tranh giành lời người khác thì sẽ khiến cái lập luận của mình trở nên mạnh mẽ hơn thì người đó hoàn toàn sai lầm, bị chê cười là chắc chắn luôn. Vì họ bị xem là người ít học. So, I know a lot of people are really upset, especially people who don't like Trump. Chắc là quý vị không thể tưởng tượng được một người một vị tổng thống có thể ăn nói tranh luận như vậy, vừa không có cơ sở và vừa không có tí chuẩn mực nào cả. Biden seemed like he did a good job just simply because Trump did a terrible job. To me, what Biden has done was simply the bare minimum required from a presidential debater. Like he didn't do more or anything that extraordinary or amazing. Và, và với những người ủng hộ ông Trump thì tất nhiên là mình không ngạc nhiên. Chỉ cần lên Twitter là có thể thấy là họ đổ hết tội mọi tội lỗi lên đồ ông Chris Wallace. So, of course, when you can't win, you blame the referee. And there was another rumor that Biden actually wore an earpiece during the debate so he could get hints from his campaign. But USA Today and multiple news sources had confirmed that that was fake news. I checked the debate video clip while I was doing this video and it was just light guys, stage light. So when you stand on the stage, light hit you in the face like this one hitting in my face. And that's why you see your ear just bleach okay so no it's a stupid rumor i don't want to talk about it it's fake it's not true period 
But then, yes, yes, if you can't win, of course, you blame the referee and then you blame that somehow your opponent get extra help. Never your fault. Never because you jump into someone's throat and you can't even have a comprehend or a sensible argument. Anyway, sau cuộc tranh luận này thì mình chắc chắn là ông Biden và ông Trump thì vẫn còn rất là nhiều điều để nói với nhau lắm. Uh, Biden và Trump dự kiến là sẽ gặp nhau vào ngày 15 tháng 10 sắp tới và điều đặc biệt là nó sẽ diễn ra ở Miami dưới hình thức là Town Hall Debate. Town Hall Debate có nghĩa rằng là hai ứng cử viên này sẽ tham gia trả lời các câu hỏi không phải từ nhà báo, phóng viên, truyền thông mà sẽ từ những cử tri còn đang lung lay tức là vẫn chưa quyết định là họ sẽ bỏ phiếu cho ai trong tháng 11 sắp tới. Thì mình nghĩ đây sẽ là một cái cuộc tranh biện khá là thú vị bởi vì bạn sẽ thấy được ngay rằng là liệu ông Trump hay ông Joe Biden liệu có thuyết phục được những cử tri này hay không. Nhưng đùng một cái thì ngày hôm qua mùng 1 tháng 10 đương kim Tổng thống Donald Trump được xác nhận là dương tính với Covid-19 khiến cho các diễn biến tiếp theo liên quan tới cuộc bầu cử 2020 bao gồm các cuộc tranh biện tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 có thể bị đảo lộn và rất có thể cuộc tranh biện đầu tiên này sẽ là cuộc tranh biện duy nhất chăng? Maybe! Anyway, dù sao thì các bạn thấy sao sau khi xem xong phần tranh biện đầu tiên giữa hai ứng cử viên Hoa Kỳ cho cuộc bầu cử 2020? Theo bạn thì ai là người đã thể hiện tốt hơn trong cuộc tranh biện lần này? Và bạn có thay đổi quan điểm gì không sau khi chứng kiến màn thể hiện của hai ứng cử viên? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé! Và video này Linh quyết định nói hai thứ tiếng đó là cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt bởi vì mình cảm thấy là mình có thể trình bày quan điểm và cảm xúc của mình tốt hơn. Theo cái cách này, um, Hy vọng là không quá lạ lẫm với mọi người và có thể giúp mọi người học một tí tiếng Anh. Ok, so I'll see you maybe next week or later for future debates. Bye!